నమస్కారం అండి ఇక్కడ రెండు కాయలు ఉన్నాయి కదా చూసారా ఇవి ఎవరైనా మీరు ఎవరైనా కూడా వెంటనే జవాబు చెప్తారు ఏంటివి బొప్పాయి అని చెప్తారు కానీ సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తే ఈ రెండు బొప్పాయి కాయలే కానీ ఇందులో చాలా తేడా ఉంది ఇది అద్భుతమైన కాయ దీనికి దీనికి తేడా ఉంది ఇది పండు పండు కానీ దీనిలో ఉన్న విశేషాలు దీనికి ఉన్న విశేషాలు తేడా చెప్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు బొప్పాయి తోటలు ఎందుకు పెంచుతారు మీకు తెలుసా మెయిన్ విషయం ఏంటంటే బొప్పాయి కాయలో నుంచి పాలు వస్తాయి ఆ పాల కోసం పెంచుతారు ఆ పాల కోసం పాలు ఎందుకు బొప్పాయి పాలు రకరకాల మందులు ఎన్నో రకాల ఔషధాలు తయారు చేస్తారు ప్రతి ఇంగ్లీష్ మందులు హోమియోపతి మందులు ఆయుర్వేద మందులు అన్నిట్లో కూడా బొప్పాయి పాలు ఉంటాయి అందుకని బొప్పాయి తోటలు వేస్తారు మనం అనుకుంటాం మన కోసం బొప్పాయి పండ్లు పండించడానికి వెళ్ళి తోటలు వేసి పెంచుతున్నారని కానీ వాళ్ళు తోటని ఏం చేస్తారంటే ముందుగానే ఈ ఆయుర్వేదము ఇంగ్లీష్ మందులు లేకపోతే హోమియోపతి మందులు వాళ్ళకి గుత్తకిచ్చేస్తారు పాలు తీసుకోవడానికి గుత్తకిచ్చేస్తారు కాయ కొంచెం బాగా రైప్ అవ్వగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అది పూర్తిగా పండక ముందే దాని మీద దాన్ని ఇలా గెలుతారు గెల్లి పాలు తీసుకుంటారు చూడండి నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను ఇగో ఇక్కడ ఇలా తీ తీస్తే ఇది కాయ ఇది మా పక్క ఇంట్లో మా దగ్గర మా కాలనీలో కాసిన ఎరువులు వేయని పురుగు మందులు చల్లని కాయ ఇది చూడండి ఏమైంది ఇక్కడ ఇగో చూసారా పాలు వస్తుంది పాలు వస్తుంది ఈ పాల గురించి దీన్ని పండిస్తారు ఈ పాల వల్ల ఈ పాలుని మొత్తం దీనికి తొర్రలు పెట్టి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఇలాగ గీ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్తో గీకితే పాలు కారతాయి ఆ పాల గురించి ఈ చెట్లని పెంచుతారు యాక్చువల్గా ఔషధం కోసం పెంచుతారు అంటే ఈ బొప్పాయిలో అన్ని ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి మీరు ఇప్పుడు ఈ కాయ చూడండి ఇది పాలు తీసేసిన కాయ చూడండి ఎన్ని చోట్ల తొర్రలు ఉన్నాయో ఈ తొర్రలన్నీ చెట్టు మీద కాయ ఉండగానే మొత్తం హోల్స్ పెట్టేసి పాలు సేకరించేసి మందుల కంపెనీ వాళ్ళు ఎత్తుకుపోయారు సో ఈ దీన్ని ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు ఇంకా ఇది ముదరదు దీన్ని కెమికల్స్ వేసి వాళ్ళు పండిస్తారు రైతులు కెమికల్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని తొర్రలు ఉన్నాయో దీనికి ఈ హోల్స్ అన్నిట్లో నుంచి పాలు వచ్చి ఈ కాయ నిర్వీర్యం అయిపోయింది దీనిలో ఉన్న పోషక విలువలన్నీ పోయినాయి యాక్చువల్గా బొప్పాయి చాలా అమోఘమైన పండు మరి ఇంత అమోఘమైన పండుని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పాల వల్ల ఎక్కువ వాళ్ళకి ఆదాయం వస్తుంది ఈ మిల్క్ తీయడం వల్ల లాటక్స్ అంటారు ఈ లాటక్స్ తీసేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆదాయం ఇంకా మిగతాది చాలా తక్కువ ఒక టన్ను దరిదాపు ఒక వెయ్యి రెండు వేల రూపాయల కంటే ఎక్కువ అమ్మరు అంటే సుమారుగా ఒక కేజీ రెండు మూడు రూపాయల కంటే ఎక్కువ పడదు మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ ఇది కేజీ ముప్పై రూపాయల వరకు అమ్ముతారు చూడండి మనం ఎక్కడ మోసిపోతున్నాము ఇది తెచ్చుకున్నది కూడా పూర్తి పోషక విలువలు లేని బొప్పాయి పండు తెచ్చుకున్నాం యాక్చువల్గా బొప్పాయి పండు అమోఘమైనది చాలా పోషక విలువలు ఉన్నది మీరు దీన్ని చూస్తే గమనించవచ్చు చూడండి ఎన్ని చోట్ల త్వరలు పెట్టారు ఆ త్వరల్లో నుంచి ఇందులో నుంచి పాలు వచ్చేసినాయి పండిపోయింది ఎలాగ పండించారు కెమికల్స్తో పండించారు కెమికల్స్తో పండించారు అందుకే ఇది న్యాచురల్గా చెట్టుకు కాసినది చూడండి ఎన్ని పాలు ఇంకా కారుతున్నాయి ఈ పాలు వస్తాయి మనం ఎన్ని చోట్ల చే వేలతో చేపట్టి గోకితే అన్ని చోట్ల నుంచి పాలు వస్తాయి ఆ పాలను అంతా తీసుకుని మందుల కంపెనీ వాళ్ళు చాలా వాటిల్లో వాడతారు ఎలాగ వాడతారు చూయింగ్ అమ్ము తర్వాత ఇంకా లాటెక్స్ తయారు చేసి లాటెక్స్ అవసరం ఉన్న పదార్థాలు అంటే ఈ కండోమ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిల్లో తయారు చేసేదానికి ఇంకా ఎన్నో రకాలు వాటిలన్నిటిల్లోనూ ఈ ఈ దీని నుంచి తయారు చేసిన లాటెక్స్ను ఉపయోగిస్తారు సో కంపెనీల వాళ్ళు కొనుక్కుపోతారు ఇవి ఈ పాలు కొనుక్కుపోయి పండ్లను వదిలేస్తారు వాళ్ళకి ఇది అవసరం లేదు ఈ పండ్లని మన హోల్సేల్ వ్యాపారి కేవలం రెండు మూడు రూపాయలకు కొంటాడు ఒక కేజీ కేజీ రెండు మూడు రూపాయలకు కొని మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి కేజీ ముప్పై నుంచి నలభై రూపాయల వరకు అమ్ముతాడు పేపర్లో అందంగా చుట్టి పెడతాడు పేపర్లో అందంగా చుట్టి 
దీన్ని చూ మీరు చూస్తే గమనించవచ్చు బాగా అర్థమైపోయింది మీకు ఇది ఎందుకు దీంట్లో పోషక విలువలు లేని బొప్పాయి పండు మనం బజార్లో నలభై రూపాయలు పెట్టి తెచ్చాం మీకు చూపించడం కోసమే నేను ఇది కొనుక్కొచ్చాను ఇది మా పక్క ఇంట్లో అంటే మా కాలనీలో ఈ కాయ కాసింది చెట్టుకి దీనికి ఎరువులు వేయలేదు పురుగు మందులు చల్లలేదు ఇది పచ్చికాయ కూడా మనకి అతి విలువైనది బొప్పాయి అసలు సామాన్యమైన పండు కాదు ఇప్పుడు దీని విలువలు చెప్పుకుందాం ఈ విలువలు చెప్పుకుంటే మీకు ఇంకా అర్థమవుతుంది బొప్పాయి పండులో ఉన్నన్ని విటమిన్లు మరెందులో లేవు ఇది మాత్రం వాస్తవం అండి ఈ పండు ఆహారంగా తీసుకుంటే ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది ఇందులో విటమిన్ ఏ ఉంది విటమిన్ బి ఉంది విటమిన్ సి విటమిన్ డి అన్నీ తగు మోతాదులో ఉన్నాయి విటమిన్ డి యాక్చువల్గా మనకు కావలసిన విటమిన్ డి ఇందులో ఉండదు మనకు కావాల్సింది విటమిన్ డి త్రీ సో విటమిన్ డి త్రీ మాత్రం ఎండలో నుంచి మాత్రమే దొరుకుతుంది ఈ బొప్పాయి పండు తీసుకుంటే ఏ ఏ పండు అండి ఈ పండు కాదు ఇందులో పోషక విలువలు లేవు పూర్తిగా పాల ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోయినాయి ఆర్టిఫిషియల్గా కెమికల్స్తో పండించబడిన పండు ఇది ఇది న్యాచురల్గా మన ఇళ్లలో పెరిగే పండు ఇంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇంత చక్కగా ఇంత సాలిడ్గా ఉంటుంది ఇది పచ్చిది కూర చేసుకున్నా కూడా చాలా అమోఘమైన విలువలు బొప్పాయి పండును మించిన పండు లేదనేది భారతీయులలో నిజమైన వాస్తవము దీని మీద కొన్ని అపోహలు ఉన్నాయి ఆ అపోహల గురించి మనం మాట్లాడద్దు అవి పూర్తిగా అపోహలే అవి నిజాలు కాదు కాబట్టి ఈ ఈ పండు తీసుకుంటే శరీరానికి కావాల్సిన విటమిన్లు పుష్కలంగా లభిస్తాయి ఎందుకంటే ఇందులో పెప్సిన్ అనే పదార్థం ఉంది జీర్ణక్రియ సాఫీగా జరు జరుగుతుంది మన పొట్ట సంబంధమైన జబ్బులని బాగా నయం చేస్తుంది బొప్పాయి పండు చాలా ఉపయోగకరం ఇంకా శరీరంలో పలు జబ్బులకు మామూలుగా కారణం ఏంటి పొట్టె పొట్టకి జబ్బులు ఎందుకు వస్తాయి మనసు వల్ల సో పొట్టలో వచ్చే జబ్బులు పోవాలంటే తరచూ బొప్పాయి పండుని ఆహారంగా తినాలా అంటారు డాక్టర్లు మన పొట్టలో ఉండే పేగులు శుభ్రమైతే శరీరం పూర్తిగా హాయిగా టాక్సిన్స్ అన్నీ బయటకు వెళ్ళిపోయినట్టు దీంతో మన శరీరం ఉల్లాసంగా తయారై తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతుంది మనం ఆ అవకాశం ఇయ్యం కదా ఏం చేస్తాం మనం ఇట్లాంటి పండ్లు తినం బొప్పాయి పండు చాలామంది తినరు ఈ వాసన సరిపోని వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉంటారు ఇంకా బొప్పాయి పండు మంచి కాస్మెటిక్గా కూడా ఉపయోగిస్తుంది ఈ బొప్పాయి కాయలోని లోపల తెల్ల గుజ్జు ఉంటుంది ఆ గుజ్జు మొహానికి రాస్తే మంచి మెరుపు వస్తుంది మొటిమలు కూడా తగ్గుతాయి ఈ బొప్పాయిని చాలామంది ఆడవాళ్ళు వాల్యూ తెలిసిన వాళ్ళు ఈ బొప్పాయి ఉపయోగం లేదండి నిజం చెప్తున్నాను ఈ బొప్పాయిని మనం నలభై రూపాయలు పెట్టి కొనుక్కోవడం రైతుకు మనం చేసిన లాభం కాదు మధ్య దళారీకి చాలా లాభం జరిగినట్టు కానీ ఇలా మనం ఒక చెట్టుని మన ఇంట్లో పెంచుకోగలిగితే చక్కగా కాయలు కాస్తుంది మంచి ఆర్గానిక్ అని అనిపించుకుంటుంది మనం ఇంట్లో ఉంటే ఎరువులు వేయము ఏ పురుగు మందులు కొట్టము సో ఈ బొప్పాయి ఫేస్ ప్యాక్ అందుకని మంచిది అంతేకాకుండా దీని పాలను ఏం చేస్తారంటే సబ్బుల్లో కూడా వాడతారు సోప్స్ తయారు చేయటంలో కూడా వాడతారు బొప్పాయి పండు తినడం మొదలు పెడితే హార్ట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది సేఫ్గా ఉంటుంది ముఖ్యంగా కొలన్ క్యాన్సర్ అంటారు కొలన్ క్యాన్సర్ అంటే పెద్ద ప్రేవులు చివరే చివర పెద్ద ప్రేవుల్లో ఉండే భాగాన్ని కొలాన్ అంటారు ఆ కొలాన్ క్యాన్సరు ఈ పండులో ఉండే బీటా కెరోటీన్ దాన్ని క్యాన్సర్ రాకుండా తగ్గిస్తుంది ఆస్తమా కీళ్ళ వ్యాధులు అవి కూడా రాకుండా ఈ బొప్పాయి పండు నిరోధిస్తుంది అన్నిటికంటే సూపర్ ఏంటంటే నిజమైన ఇట్లాంటి పండు తింటే మలబద్ధకము కాన్స్టిపేషన్ అనేది రానే రాదు ఈ పండు కాదండి ఈ పండులో అతి విలువైన పాలు తీసేసిన తర్వాత మనము కెమికల్స్తో పండించిన పండు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తాను ఎందుకంటే అదే అసలైన పాయింట్ ఆకలిని పుట్టించి ఈ పండ్లు తినడం వల్ల ఆకలి పుట్టించి నాలుగు రుచి తెలియడంగా చేస్తుంది బొప్పాయి పండులు చాలా పీచు పదార్థం ఉంటుంది పాయిల్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అందుకే ఈ పండు తినాలి అని అందరు తింటూ ఉంటారు కానీ ఈ పండు కాదు ఇది తెచ్చుకోవడం మనం ఇది ఇలాంటి పండు మన ఇళ్లలో తెలిసిన చోట తెచ్చుకోవాలి ఇది మనం పాపం చాలామంది అందరూ ఇది షుగర్కి మంచిదని కాన్స్టిపేషన్కి మంచిదని జీర్ణానికి మంచిదని అన్ని మంచి పేర్లు పెట్టి తెచ్చుకుంటారు చూడటానికి అద్భుతమైన రంగు కల్పిస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు వేసే మందుల వల్ల అంత అద్భుతమైన మందు అంత కలరు చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది చూడండి చూస్తేనే ఇది చిరాకు పుడుతుంది కారణం ఏంటంటే 
ఇందులో ఉన్న అతి విలువైన పాలన్నీ తీసేశారు బొప్పాయి పండు తిన తినటం వల్ల ఇంకా జలుబు ఫ్లూ చెవు నొప్పి వంటివి కూడా తగ్గుతాయి బొప్పాయి పండు ఇంకా రింగ్ ఓమును కూడా తగ్గిస్తుందండి రింగ్ ఓమును ఎలా తగ్గిస్తుంది అంటారా ఈ పండు పేస్ట్గా చేసి ఆ రింగ్ ఓమ్ వచ్చిన చోట దాన్ని అప్లై చేయాలి ఇంకా పచ్చికాయ గన ఈ పచ్చికాయ గన కూర చేసుకొని కానీ సాంబార్ చేసుకొని కానీ చట్నీ చేసుకొని కానీ తింటే డెఫినెట్గా బీపీని కంట్రోల్ చేస్తుంది రక్తపోటుని చాలా చక్కగా కంట్రోల్ చేస్తుంది ఇంకా ఒక మాట చెప్పాలంటే ఇది దాంపత్య జీవితానికి కూడా చాలా బాగా పనికొస్తుంది ఇది కొంతమంది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం చాలామంది దాంపత్య జీవితం సరిగా లేదు సరిగా లేదంటూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి పచ్చిబొప్పాయికాయ చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ గింజల్లో కొన్ని ఇప్పుడు ఈ హైబ్రిడ్లో ఇది మనం తో తోటల్లో పండిన కాయ ఇందులో గింజలే ఉండవు ఎందుకని ఇది హైబ్రిడ్ వెరైటీ దీంట్లో గింజలు అన్న మాటే ఉండవు ఒక గింజ కూడా ఉండదు కానీ గింజల్లో నిజంగా కూడా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ యాంతిల్మెంటింగ్ గుణాలు ఉంటాయి అందుకే కడుపు నొప్పికి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లకి వీటిని మందుగా వాడతారు ఇంకా కొన్ని చోట్ల ఈ ఆకుల రసాన్ని గుండె జబ్బులకి ఔషధంగా కూడా ఉపయోగిస్తారు ఈ మధ్య మనం చూస్తాం తరచుగా చూస్తాం బొప్పాయి ఆకుల్ని డెంగ్యూ ఫీవర్కి రాకుండా వాడుకోండి డెంగ్యూ ఫీవర్ డెంగ్యూ ఫీవర్ ఏంటి బొప్పాయి ఆకు బొప్పాయి ఆకు రసము బొప్పాయి ఆకు రసము ఈ రకంగా బొప్పాయి ఆకు ప్లేట్లెట్లు పెరగడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఈ ప్లేట్లెట్లు పెరగడం తగ్గడం అనేది కేవలం డాక్టర్లు చేసే మాయాజాలం ప్లేట్లెట్లు నిమిష నిమిషానికి పరీక్ష చేయాల్సిన పని లేదు ఆటోమేటిక్గా ప్లేట్లెట్లు పెరుగుతూనే ఉంటాయి కానీ మోసం జరుగుతూ ఉంటుంది మీకు ఒక టెస్ట్ చేసి ప్లేట్లెట్లు పడిపోయినాయి అని ప్లేట్లు ఎక్కి ఎట్లు ఎక్కించాలి అని చెప్పి మీ దగ్గర డబ్బులు దోస్తారు ప్రజెంట్ నర్సింగ్ హోమ్ల పరిస్థితి అది కాబట్టి ఈ ప్లేట్లను ప్లేట్లెట్లు పెరగడం తగ్గడం అనేది పెద్ద మాయాజాలం ఇంకా డయాబెటీస్ కారణంగా వచ్చే గుండె జబ్బుల్ని ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా బొప్పాయి పండు బాగా తగ్గిస్తుంది బొప్పాయిలోని ఈ పప్పైన్ అనే ఒక ఎంజైము ఈ మెయిన్గా ఈ పాలల్లో నుంచి వస్తుంది ఆ పాలతో ట్యాబ్లెట్లు రూపొందించి జీర్ణ సంబంధ సమస్యలకి మందుగా వాడుతున్నారు ఇంకా కూడా ఈ పప్పైన్ అనేది ఈ పచ్చిబొప్పాయిలో ఉండే పప్పైన్ అనే పాలల్లో ఉండే హార్మోను ఎంజైము సారీ ఈ ఎంజైము ఈ బొప్పాయి పండు ఈ పప్పైను గాయాలని మానుపుతుంది గాయాల మీద పుండ్లైన బొప్పాయి పండు గుజ్జుని ఉంచి కట్టు కడితే అవి త్వరగా తగ్ తగ్గిపోతాయి ఇంకా ఈ పులియబెట్టిన బొప్పాయి నుంచి పప్పైన్ ఆయింట్మెంట్ తయారు చేస్తారు ఈ పాలను తీసి ఈ గుజ్జుతో పులియ పెడతారు పులియ పెట్టి దాంట్లో నుంచి ఆయింట్మెంట్ తయారు చేస్తారు అది నొప్పి నివారణగా పెయిన్ కిల్లర్గా పనిచేస్తుంది అందుకే నరాల మీద మన ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు వెన్నుపూసలు జారినప్పుడు ఈ పప్పైన అనే ఇంజక్షన్ని కూడా చేస్తారు అంటే మీరు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోండి ఇంగ్లీష్ వైద్యంలోనూ హోమియోపతి వైద్యంలోనూ అలాగే ఈ ఆయుర్వేద వైద్యంలోనూ ఈ బొప్పాయికి అంత పెద్ద స్థానం ఉంది ఈ బొప్పాయి హెమోగ్లోబిన్ని పెంచడానికి చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్రాహ్మిన్స్ తప్ప ఎక్కువ మందికి ఈ బొప్పాయి కాయతో వంట చేసుకుని తినడం తెలీదు కానీ నార్త్ ఇండియాలో కర్ణాటకలో తమిళనాడులో ఈ బొప్పాయి కాయ దొరికితే వాళ్ళకి చాలా పండుగ ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు దీని వాల్యూ ఈ ఈ కాయతో అంత అద్భుతమైన వంటలు చేసుకుని తినడం వాళ్ళ వాళ్ళకి తెలుసు బాగా ఇంకా కూడా మరి ముఖ్యంగా ఈశాన్య భారతంలో అంటే నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్లో బొప్పాయి కాయ అమితంగా వాడతారు ఎందువల్ల అంటే మనం సొరకాయలు ఎలాగ వాడతామో అలాగే బొప్పాయి కాయ కూడా వాళ్ళు వాడతారు ఈ బొప్పాయి కాయని వాళ్ళు కూరగాయగా వాడతారు మనమేమో పాలు తీసేసి పోషకాలు లేని ఈ పండునేమో అద్భుతమైన పండు అనుకుంటూ తింటున్నాం ఇది తేడా కాబట్టి మీకు చెప్పడానికి కోసము వేరేవిగా వీటి వివరాలు వివరంగా చెప్పాలని నేను మీకు పూర్తిగా దీన్ని తీసుకొచ్చి చెప్తున్నాను ఇది ముఖ్యమైన విషయం ఇంకా కూడా ఇవి రెండు కూడా ఈ పచ్చి బొప్పాయితో తురిమి మనము ఏ ఎటువంటి కూరలైనా చేసుకోవచ్చు మేము అంతకుముందు రెండు మూడు సార్లు కూడా ఈ కూరలు దీంతో సాంబారు దీంతో పచ్చడి కూడా చేసి చూపించాము మళ్ళీ మరొకసారి అవకాశం ఇప్పుడు ఉంది కదా ఈ కాయ ఉంది రేపు ఎల్లుండో చేసుకుందాం కానీ 
అలా అని నేను మిమ్మల్ని ఈ పండు తిన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాభాలతో మీరు ఈ పండును తినడం తప్పులేదు కాకపోతే ఇది టేస్ట్ ఉండదు ప్లస్ ఎప్పుడో కానీ మీకు బజార్లో ఈ పాలు తియ్యని పండ్లు దొరకనే దొరకవండి చాలా రేర్గా దొరుకుతాయి అది అది కనిపెట్టుకుని ఎవరికైనా చెప్పి ఉండి తెచ్చుకోవాలి తప్ప ఇలాగ ఎప్పుడు చూడండి ఈ ప్లే ఈ ప్లేసెస్ అన్నీ కూడా అన్యాయంగా మనం పాలు తీసేసి ఏమంటే అన్యాయం కాదు వాళ్ళు వ్యాపారం చేసుకుంటున్నారు ఈ రైతు కేవలం ఈ పండ్ల ఈ పాలు గురించే ఇవి పండిస్తాడు అంతే కానీ ఈ పాల గురించి మాత్రమే వీటిని పండిస్తాడు దేనికోసం పండిస్తాడు ఈ పండ్ల అమ్ముకోవడానికి పండించాడు ఈ పండ్ల మీద చాలా మంచి ప్రచారం ఉంది కాబట్టి ఈ పండ్లు అమ్ముకోవడము ఆయనకేం పెద్ద లాభం లేదు కానీ మధ్య దళారీకి మాత్రం అమోఘమైన లాభము దీంట్లో రసాయనాలు ఉంటాయి దీన్ని బాగా క్లీన్ చేసి ఆ లోపల కూడా ఈ అన్ని మందులు కొట్టింటారు కాబట్టి ఆ మంద్ అంటే పాలు తీసేసిన తర్వాత ఇది పండడం గురించి కెమికల్స్ వాడతారు పాలు తీయకముందు దీని మీద మందులు కొట్టరండి పాలు తీసేసిన తర్వాతే ఇది చెడిపోకూడదు చెట్టు నుంచి కోసేంత వరకు చెడిపోకూడదు కాబట్టి దీని మీద పురుగు మందులు లేకపోతే ఇది తొందరగా రైప్ అవ్వడం కోసము ఇలాంటి కెమికల్స్ వాడి ఉన్నాయి కదా హైడ్రా ఇవి ఉన్నాయి పేర్లు కార్బైడ్ కార్బైడ్ లాంటి మందులన్నీ వాడి దీన్ని పండించి బజార్లో చక్కగా ప్యాకెట్ పే పేపర్లో చుట్టి మరీ మరీ ఎక్స్పోర్ట్ చేసి మనకు తీసుకుని వచ్చి సిటీల్లో అద్భుతంగా అమ్ముకుంటారు దీన్ని ఇది పల్లెటూరులో నిజంగా కొనరండి పల్లెటూరులలో ఎందుకు కొనరు అంటే వాళ్ళకి తెలుసు పాలు తీసేసిన పండు అని వాళ్ళకి తెలుసు ఇది ఇక్కడ ఉన్న వాస్తవాలు అందరికీ ధన్యవాదాలు తప్పక ఈసారి మీరు మీ పక్కింట్లోనూ ఎక్కడైనా మీకు ఎవరైనా ఇలాంటి కాయ ఇస్తే తెచ్చుకోండి ఇలాంటి కాయని పండించి ఆ పండును తినడం అద్భుతం అని ఆనందించండి ఇది వద్దండి మనకి ఇది దూరము పెట్టండి ఇది మనకి ముద్దు కాదు ఇది మనకు ముద్దు చక్కగా అర్థమైందని అనుకుంటాను మీ అవగాహన కోసము ఈ కాయని నేను కోసుకొచ్చాను అంత కొనుక్కొచ్చాను అంతకంటే లేదు ఇది మన పక్క వీధిలో అంటే మా కాలనీలో మన మిత్రులే ఒకరింట్లో తీసుకొచ్చాను ఈ కాయని మీకు చూపించడం కోసం అందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ వెరీ మచ్